ఫిజియోథెరపిస్ట్ జనరల్ గా అందరం ల్యాప్టాప్ మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కమ్యూనికేషన్ కి చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉండేది సెల్ ఫోన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వయసు తోటి సంబంధం లేకుండా చిన్న వయసు నుంచి పెద్ద వయసు వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళం సెల్ ఫోన్ కి అడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాము సెల్ ఫోన్ లో ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు ప్రపంచం అంతా మన చేతుల్లోనే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఏ విషయాన్ని దగ్గర నుంచి అకౌంట్స్ డీటెయిల్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే చాలు ల్యాప్టాప్ ని యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా ఓవర్ యూసేజ్ మన లైఫ్ స్టైల్ లో భాగమైనప్పుడు మనం చిన్న ప్రికాషన్స్ మన లైఫ్ స్టైల్ లో చిన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటున్న ద్వారా పెయిన్ లెస్ యూసేజ్ ని మనం ఫీల్ అవ్వచ్చండి అవి ఏమేంటి రైట్ ఎకానమిక్ పోస్చర్స్ ఎట్లా ఉండాలనేది ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం మన బాడీ డిజైన్ చేయబడి ఉంది యాక్చువల్లీ మన స్పైనల్ కార్డ్ కూడా స్ట్రైట్ గా ఉండదు జస్ట్ ఒక కర్వ్ షేప్ లో ఉంటుంది అది మన బాడీ వెయిట్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఆక్వర్డ్ పొజిషన్స్ లో అంటే రాంగ్ ఎర్గానమిక్స్ లో కనుక ఎక్కువసేపు మనం ఉంటే మన బాడీ దాన్ని సపోర్ట్ చేయలేదు స్ట్రెయిన్ అవుతుంది స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు మనకి నెమ్మదిగా పెయిన్స్ అనేవి కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మనం వర్క్ చేస్తున్నంత సేపు కూడా మనకి పెయిన్స్ ఉన్నాయనే విషయం తెలియనే తెలియదు మనం అందులో మునిగిపోతుంటాము ఎప్పుడైతే మనం ఈ వర్క్ స్టాప్ చేసేసి వేరే వర్క్ వెళ్ళినప్పుడే వీ కెన్ ఫీల్ దట్ పెయిన్ సో మైల్డ్ మోడిఫికేషన్స్ అండి ఏం లేదు జస్ట్ మనం సెల్ ఫోన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చేతోటే కాకుండా రెండు చేతోటి ఆల్టర్నేట్ గా యూసేజ్ చేయాలి అండ్ తంబ్ ఒక్కటే కాదండి తంబుతో పాటు మిగతా ఫింగర్స్ ని కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటే గనక ఆ ఫింగర్స్ కూడా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అనమాట ఒక్క ఫింగర్ కి ఎక్కువ పని చెప్పేదానికన్నా అంత పనంత మొత్తం టెన్ ఫింగర్స్ కి స్ప్రెడ్ చేస్తే గనక అప్పుడు ఒక్కటే స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా సో మనం హోల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా రిస్ట్ ని స్ట్రైట్ గా హోల్డ్ చేయాలి అలా కాకుండా ఇలా ఇలా పెట్టి మన సెల్ ఫోన్ యూస్ చేస్తే గనక న్యూట్రల్ గ్రిప్ అనేది ఈ జాయింట్ దగ్గర ఉండదు న్యూట్రల్ గ్రిప్ లేకపోతే గనక మనకి ఫింగర్స్ తంబు కూడా స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటాయి మనం స్ట్రైట్ గా పెట్టి హోల్డ్ చేస్తే గనక సెల్ ఫోన్ న్యూట్రల్ గ్రిప్ అనేది వస్తుంది అలాగే ఈ ఫింగర్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ప్యాడ్ యూసేజ్ చేయాలండి టిప్ యూసేజ్ కాకుండా ప్యాడ్ యూసేజ్ చేస్తే గనక మనకి పొటెన్షియల్ డ్యామేజ్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఫింగర్స్ కూడా టిప్ యూసేజ్ కాకుండా ప్యాడ్ సెల్ ఫోన్ మీద జస్ట్ ఇలా స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి అంతేగాని ఇలా పెట్టి చేయొద్దు ఇలా చేయండి ప్యాడ్ యూసేజ్ చేయండి ఆల్టర్నేట్ హ్యాండ్స్ యూస్ చేయండి జస్ట్ స్ట్రైట్ గా పెట్టండి రిస్ట్ ని అండ్ బాడీకి సైడ్ యాంగిల్ లో పెట్టి మొబైల్ ఫోన్స్ ని యూస్ చేయొద్దు ఇలా పెట్టుకుని ఇలా పెట్టుకుని జస్ట్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఉండేటట్టు చూడండి అండ్ సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు ఐ లెవెల్ లో ఉండాలి ల్యాప్టాప్ గాని సెల్ ఫోన్ గాని ఐ లెవెల్ కి మెయింటైన్ అయ్యేలా ఉంటే గనక మనం నెక్ అనేది ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేయకుండా ఉంటాం అనమాట జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఒళ్ళ పెట్టేసుకుంటాం ల్యాప్టాప్ గానీ సెల్ ఫోన్ గానీ ఒళ్ళ పెట్టేసుకుని టైప్ చేసేస్తూ ఉంటాం సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అనేది చేసినప్పుడు నెక్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ పడినప్పుడు నెక్ వెయిట్ యాక్చువల్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటుంది మనం ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేసే కొద్దీ ఆ వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎంత వరకు అని అంటే ట్వంటీ ప్లస్ కేజెస్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మనం మాక్సిమం ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అవాయిడ్ చేసుకుని స్ట్రైట్ గా ఉండేటట్టు మెయింటైన్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వదు ఐ లెవెల్ లో మెయింటైన్ చేయాలి నెక్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి బ్యాక్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి బ్యాక్ నెక్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ వెయిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేసేసి మనకి ఆటోమేటిక్ గానే వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు తెలీదు మనం బెండ్ అయిపోతూ ఉంటాం ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అది కొంచెం మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగి ఫార్వర్డ్ బెండ్ కాకుండా నెక్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ గా ఉండేటట్టు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇలా చిన్న చిన్న ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్న ద్వారా నెక్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ గా ఉంచి రిస్ట్ స్ట్రైట్ పొజిషన్స్ లో ఉంచి న్యూట్రల్ గ్రిప్ వచ్చి ఫింగర్స్ కి తమ్మకి పొటెన్షియల్ డ్యామేజ్ జరగకుండా చిన్న చిన్న ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే గనక మనం పెయిన్ లెస్ మొబైల్ అండ్ ల్యాప్టాప్ యూసేజ్ ని ఫీల్ అవ్వచ్చండి అలా కాకుండా ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయి ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏమేమి ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలనేది చూద్దాం అంతవరకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సైనింగ్ ఆఫ్ పావుని థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు కనుక ఎన్ని